meine lieben, lieben Bräutigame. Hier steht ihr in ehrwürdiger Reihe für meine sehr ehrlichen Dankeschöns. Ich danke euch so sehr, meine Boys, meine blonden Boys. Vom ersten Moment an, dem ersten Blick, hatten wir das Gefühl, uns schon ewig zu kennen. Unsere Verbindung war unmittelbar. Wir würden unzertrennlich vereint. Sehr schnell fanden wir uns stöhnend, bettelnd, jammernd vor des anderen Körper. Stöhnend, bettelnd, jammernd nach mehr, nach mehr, gleich hier, gleich jetzt, wie ein Baby vor dem fütternden Nippel, wir voreinander, ich und sie, sie und ich, ich und sie, sie und ich. Und wir haben wirklich versucht, normal auszusehen, wenn wir die Straßen entlang liefen oder an öffentlichen Orten saßen. Einmal gaben wir sogar ein Interview als gemischtes deutsch-israelisches Pärchen. Und vielleicht haben wir Händchen gehalten auf dem Foto in der Zeitschrift, aber zu Hause zerrissen wir unser Bett und unsere Körper in nächtlichen Kämpfen. Kratzend und spuckend und beißend brachen wir uns die Knochen. Ich erinnere mich an ihre saftigen Fleischstücke zwischen meinen Zähnen. Jeden Morgen, wenn die Sonne am Himmel aufging. Ich erinnere mich an uns, nackt, erschöpft, voreinander vor einem Spiegel stehend, lachend, den Mund voll mit des anderen Blut. Ja, es war ein einvernehmlicher Hunger, schätze ich, glaube ich. Und meine Bräutigame sagten immer, dass ihnen das noch nie passiert ist, noch nie mit jemandem vor mir. Und dafür liebten sie mich, weil es ihnen noch nie passiert ist, mit niemandem. Und ich liebte sie auch, sehr, immer noch. Und wir wollten Blut voneinander, meine Damen und Herren. Damals waren wir so beschämt, aber heute kann ich jetzt darüber sprechen. Wir wollten Blut und es war krank, ich weiß. Und wir wussten, dass irgendwie damals schon trotzdem jede Nacht, pip, pip, SMS und wir fielen übereinander mit, her mit unseren Zähnen. Und es passierte nicht in einer Nacht. Aber die Spannungen zwischen uns begannen sich zu ändern. Das Machtgefüge begann zu schwanken. Vielleicht brauchten wir einen Sieger, ich weiß es nicht. Etwas im Gleichgewicht war gestört. Manchmal von meiner Seite, manchmal von ihrer. Am Ende würde einer der Stärkere sein und das Herzstück bekommen. Wir wollten das Herz. Und wenn ich Herz sage, meine ich nicht Liebe, ja weder metaphorisch oder emotional. Wenn ich das Herz sage, meine ich das physische Herz, die Blutpumpe. Herzlich willkommen, ich bin Sascha Salzmann und im Rahmen meiner Poetikdozentur für Gender in der literarischen Welt spreche ich mit Denkerin und Macherin aus Kunst, Kultur und Wissenschaft, heute mit Sivan Benishai. Und bevor ich dich vorstellen darf, Sivan, ähm, will ich ein paar Dankesworte aussprechen an Bettina Warig und Juliette Wedel vom Braunschweiger Netzwerk für Gender und Diversity Studies der TU Braunschweig, an Annette bolt stülzebach von der Stadt Braunschweig und unbedingt Caroline Bohn von der Germanistik. Last but not least, danke an Declan Harley, der das hier möglich macht. Sivan, danke, dass du da bist. Thank you so much. Ähm, du bist so vieles. Du bist Dramatikerin, Essayistin, Hörspielautorin, Regisseurin. Du ähm, unterrichtest an der Universität der Künste in Berlin als Gastdozentin Szenische Schreiben. Du hast auch Performing Arts ähm, unterrichtet äh, im Rahmen von Workshops. Und Sivans Werkliste ist sehr lang. Ähm, ich werde mich heute nur auf einige ihrer Werke beziehen, aber ich empfehle dringend, alles zu lesen, um ein größeres, komplexeres Bild zu bekommen. Ich würde gerne nämlich mit deiner Tetralogie anfangen. 2017 mit dem Stück Your Very Own Double Crisis Club wurde Sivan Benishai eingeladen an die Autorentheatertage im Deutschen Theater Berlin. Und das war so ein Kick-Off-Start für diese vierstufige Reihe. Den zweiten Schritt machten wir gemeinsam mit 
dem, äh, der Geschichte vom Leben und Sterben des neuen UBAA Juden. And which she translated herself, like the title that you translated yourself. Right, so the original title is The Story of Life and Death of the Nubu Wupidu Jew. Um, und ich durfte es übersetzen. Und auch darüber werden wir unbedingt sprechen und daraus haben sie gerade schon einen kleinen Ausschnitt gehört. <lacht> äh, nach dem UBIA Juden folgte äh, ebenfalls am Maxim Gorki Theater sowie ähm, das vorige Stück ähm, Papa liebt dich, inszeniert von Suna Göler. Und den vierten Schritt der Tetralogie machten Sivan und ich wieder gemeinsam letztes Jahr. Oder du verdienst deinen Krieg. Eight Soldiers Munzig, prämierte eben am Maxim Gorki Theater. Wir waren äh, unter den besten Theaterarbeiten des Jahres. Ähm, es war eine wichtige Arbeit, auch über die wir sprechen werden. Sascha Mariana Salzmann, the director, was uh, uh, invited to Radikal Jung in Munich. Ja, es war, es war um, eine aufregende Arbeit, eine aufregende Reise. Und nach der Tetralogie äh, kam von dir Liebe eine argumentative Übung heraus, die dieses Jahr eingeladen ist zu den Müllheimer Theatertagen. Äh, Sie sehen also, diese Kette ist lang, der Zopf ist sehr lang. Ich freue mich auf alle Stücke, die noch kommen. Du bist mitten in deinem Schaffensprozess. Ähm, die kommende Saison wird voll von Sivans Premieren sein. Äh, vielleicht kommen wir dazu auch über Sie zu sprechen, aber jetzt erstmal herzlich willkommen und danke, dass du Zeit hast. Thank you so much. Um, yeah, it's it's um, it's such an uh, honor. I was like uh, today uh, preparing myself to to meeting you, uh, my best friend and one of uh, the biggest inspiration inspirations for me um, as a writer, as a thinker, as an activist, as a person um, who does like so many things. Um, in, in this uh, area that we try to share in our lives. And I was thinking how uh, unselbstverständlich it is for me to, to be invited, uh, to be part of this Reihe, um, in which uh, that was opened with Sabine Hack and Nejati Oziri. I will be followed by uh, Emma Braslavsky. And um, so first of all, it's a huge honor to be here. And then I would like to represent you, like to, um, 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 introduce you as well. <laughs> I have to. All right. Okay. Introduce me. Um, yeah, I remember that once Sasha was uh, um, standing in front of a group of critics when you presented um, Marina Frank's new novel. Do you mm -hmm. remember what was the title of the novel? Um, Lange her yeah. und gar nicht wahr, Marina Frank. And Sasha stood in front of a group of critics and said, well, when you read a novel and you speak about a novel, you basically, how did you say? You basically like represent your own thoughts. Like yeah. you, 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 you expose yourself. You expose yourself. You don't speak about the novel. You speak about yourself. Yeah, you introduce yourself. And then she said, so beware before you, <laughs> before you start writing, like beware. And Sasha Mariana Salzmann, a, a writer, um, uh, an essayist and playwright, -er, a playwright, a novelist, uh, a curator, a director, a dramaturg, uh, the ground, like an artistic director, um, a teacher, and um, I, I, when, while I was like um, starting to prepare myself for today, I was thinking about you and about your work and how I, how eager I am like to introduce you as well. And I was thinking then that what's special for me about your work um, is the intersections mm -hmm. between the disciplines, the way that you put the things um, and Neben and the way that you um, um, uh, the way that you connect the bridges between them. Um, there are many writers who direct, of course. But there are not so many writers who would ask what would writing mean mm -hmm. as a director. What is a director? What is a what is a, a writer's theater? Uh, how could the action of writing, the deep scanning of uh, that we do when we write, would exist in a rehearsal room? Mm -hmm. um, there are many writers who create spaces or who curate, like you curate, like you photograph. Sasha is an amazing photographer as well. Um, 
Um, and this here came like a very interesting thought about the way that you write your texts and the way that you create like spaces. Because I thought that for me, your texts are first of all spaces. Mm -hmm. This is how I always understood them. Um, I always understood them as you once told me that uh, you create a space and you wait for your figures to come, then they start to speak to you. And um, I was always thinking, yeah, this like she collects all those voices, she allows them to speak with endless, um, uh, with this quality of listening that you have. And um, by that you are doing the same with your readers and with the viewers. Uh, you basically invite them sometimes to, you basically invite those who were never invited. And um, this is what I thought when I first read your text, like in Meteor Witten, uh, when I first heard you reading um, Meteor Witten in South Tyrol. On the other hand, when you create a space, um, it becomes a text. Uh, the space becomes a text. And uh, the collection of perspectives that you did when you curated and um, gegründet Studio Ja, the experimental stage of Maxim Gorky Theater, you collected perspectives um, that became like a very detailed text about our society, about the way that we could be, about the problems that are there outside, and how do we include more and more perspective in our perspectives in order to create the most um, interesting and innovative and inclusive space that exists these days in the German-speaking world. So thank you for inviting me today Oof. and for being such an inspiration. I just wanted, yeah, I guess that they don't know you yet so well. So it was important for me to say. Okay. Da, danke. <laughs> danke für, für um, deine Worte und deine Perspektive auf uh, meine Arbeit, weil ich kann das zurückgeben und ich denke, es ist sehr offensichtlich, dass wir uns in unserer Arbeit aufeinander beziehen. Und die Fragen, die ich heute mitgebracht habe, sind Fragen, die wir ja stetig in unserer Arbeit auch verhandeln. Und die Fragen, die ich immer wieder habe, weil das ist auch etwas äh, sehr Besonderes an, sowohl an deiner Theorie als auch an deiner Praxis. Äh, jedes Mal, wenn ich dich etwas frage, kommt etwas Neues bei raus. Wir haben nämlich immer wieder eine Frage diskutiert, eine dramaturgische Frage, eine Frage, die aber nicht nur für Theaterstücke gilt, sondern im Grunde genommen fürs Schreiben und vielleicht übers Schreiben hinaus für die Art, wie wir in der Welt sind. Du referierst immer wieder auf die Spirale als eine feministische Form. Ich will das kurz erklären. Ähm, wir reden in äh, Silvans Theaterstücken nicht von einem Umstand, der linear von A bis B, dann bis C erklärt wird. Ähm, du beschreibst nicht einfach den Sachverhalt und deine Meinung dazu, sondern du umkreist das Feld, das dich interessiert und du redest auch von Investigation, von Ermittlung. Would you elaborate on that? Mm -hmm. um. Well, um, in, in peace, um, in the soldiers, we call soldiers to Oder du verdienst einen Krieg, that uh, Sasha directed as well. Um, there is a moment where I suddenly quote, but actually only from my memory, um, uh, a form, uh, an army sort of form, the name of the soldiers, a list of uh, equipment, army equipment, and then like I suddenly I started to uh, add like lines and lines and lines that are dedicated to any kind of extra uh, notification that one would like to add. And in the end of those lines, I think, um, yeah, suddenly when you put something, um, a line or a word on a page, um, and you do it with intention, um, so uh, it gets like uh, more and more dimensions uh, while writing, and suddenly the lines Uh, these lines that we're so used to when we look at forms, official forms, uh, this form of violence, basically, mm -hmm. um, somehow jumped out and um, I wrote in the bottom of the page, like really, really on the side, 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 at the end of the line, I wrote, Oda, uh, the only form I can really identify with is a spiral. I will never be able to identify, I would never be able to put myself like in, within those lines. Um, and I think w when I was 20 and I started, I wanted to write, I w came, arrived to the university in order to write. 
but I was very far from writing. I really tried to follow uh, the structure that I was very strictly taught. Um, um, and uh, now, somehow, 20 years afterwards, um, I land in the center of the page and I start to scan a little, bit, a little bit like a person who lost her phone in the Wohnzimmer. <laughs> I'm looking for it. Where is the goddamn phone? And uh, then it's very, you know, it, 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 it happens rarely mm -hmm. that I will leave the house and go to the cafe nearby and say, maybe my phone is here. No, I know that it's here. I know that it's in the house. So I detect an area and, um, and I keep on looking. And even if I found the phone, sometimes I think it's very funny that we find objects, but we are still lost in space. Like Rebecca Solnit said, we, 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 we discover the lost, the lost object, but we are still lost in space ourselves. And basically by losing the way, um, I uh, allow myself to find new and new things, new and new um, testimonies, new and new um, witnesses that would give their uh, statement or their perspective, a little bit like you do with spaces, like, like I described beforehand. You created the studio, Studio Ya, and you added a perspective to a perspective, show after show, in order to paint and depict the world that you want. This is how you want the world. You could look at the Spiel plan of Studio Ya, three years of work, of course, a lot of preparation. This is how Sasha Zaltzman wants to see the world. Mm -hmm. So in the same way I do, I think, with my texts, I collect perspectives and I try to understand um, somehow the form of the room just by collecting uh, objects, um, measuring the room and listening to the memories. And when it's enough, mm -hmm. I go one etage runter mm -hmm. and say, don't tell me that it's enough. <laughs> mm -hmm. not you, I, don't tell me, I say to myself, yeah, yeah. it's not enough. Mm -hmm. Because when you finish the story, you already exclude the perspective. So mm -hmm. a little bit more if you can. Mm -hmm. And then I can. So I do it. Mm. And I hope I will be able to, to continue on like with this journey of saying, yes, I can. I can postpone the orgasm and look for one additional chapter. Mm. Ich finde es sehr auffällig in deiner Arbeit, dass um, wie erstmal ein Feld von um, Beobachtung, uh, Emotionen, uh, politischen uh, Umständen haben. Und dann geht es aber ruckartig in, ein, ähm, in den Keller. Und das ist wirklich ein, ein Ruck, den ich meistens in deinen Texten nicht erwarte. Also ich weiß, dass vielleicht noch was kommt. Nicht, dass die erste Etage nicht komplex genug wäre. Und ich würde das gerne konkret an ähm, ähm, Eight Soldiers Munzig erklären, weil nicht alle das Theaterstück bis jetzt gelesen haben. Sie sollten es, weil sie waren Theaterstücke, kann man sehr gut einfach als Literatur lesen. Sie sind auch in diversen Theaterzeitschriften nachzulesen. Es geht um den weiblichen Körper in den Zwängen der Armee. Wie du meintest gerade mit den Formularen, die auszufüllen sind, den klaren Regeln und Linien, die zu befolgen sind, einem männlichen System, in das man sich zu fügen hat. Und ich finde es sehr interessant, dass man einsteigt in diese Zellsituation, wo die Soldatinnen schlafen und plötzlich gibt es einen Ruck und ich bin in einem ganz anderen Ort und verhandle im Grunde genommen Gedächtnis. Wie erinnere ich, was mir eigentlich passiert ist und wer darf mir das sagen? Mhm. Und da sind wir eigentlich schon bei der Frage, ob Schreiben und Gedächtnis nicht im Grunde genommen dasselbe sind. Zumindest für schreibende Körper. Ich glaube, dass ähm, ich immer über die Vergangenheit schreibe, aber für die Zukunft. Mhm. Und in meinem vorherigen Gespräch mit unserem Kollegen Nijad Yosiri haben wir genau darüber gesprochen, für wen schreiben wir im Sinne von für welche Zeit. Ich meinte, ich glaube, ich schaue mal zurück, ich untersuche die Vergangenheit für die Zukunft. Nijati war festen Überzeugung, er schreibt für jetzt und er hofft, er ist nicht mehr notwendig in der Zukunft. <lacht> und 
Ich wollte dich unbedingt fragen, wie das für dich ist, weil ich glaube, es gibt auch einen enormen Unterschied zwischen den ähm, Textformen, weil ein Buch kann warten. Ein Buch kann, kannst du in 40 Jahren entdecken. Aber ein Theaterstück und Theater an sich findet immer nur jetzt statt. Es ist immer nur Gegenwart. Yes, exactly. And, and this is, um, we just spoke about it um, um, in another conversation that we had. And Sasha said, uh, children only need you to be present. <laughs> they don't need anything except from that. They don't need toys, they don't need... So they need you to be present and they need to be present themselves. Um, and um, I would um, somehow compare it to, to this uh, encounter um, that we create with the audience um, in theater. We are in times where we are not even sure what reading really means. Mm -hmm. I don't know many readers like, like you or like Najati, readers who read each and every word and would mark, like in Sasha's even Zeitschriften, like there are markings and, 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 and notes and comments. I don't know what reading means in 2020, um, but I do know uh, what encounter means. And in this very fragile uh, area of encounter, or this diese Lücke between the audience and the stage, um, there is, um, there is um, a flex, there is a certain vulnerability, flexibility that could be sculptured mm -hmm. or could be deformed and deconstructed and then reconstructed. There is um, this moment when someone um, refers to you while you're sitting in the audience in this very, very interesting um, position. You, we sit in the darkness and we give space. As Nejati Oziri says, majority sits and gives space to minority to tell them who they are. Let's start. And basically, if we use the right uh, scalpels, um, we could create change in, as Nejati said, in the present moment. Uh, we could uh, redesign and reshape ourselves our, and our audience. And if it's a micro for the way that we want to do it socially, which is what we do basically as artists. So it's the best, somehow, for me, it's the best form that I know. Mm -hmm. Because um, I always, I never really trusted the reading of people. Mm -hmm. Like I always, like I was, I'm always suspicious about the way that people handle books in their most private Wohnzimmer and sofas. <laughs> and, or, you know, I'm not there, I can't control it. But on stage, um, I could give the words in a way that, would that wouldn't let you go, that wouldn't let you out, that would Emphasis, put emphasis on your body as it is, on your sitting body, as well as the actress's sitting or standing body on stage. Um, and this is for me like a huge um, action that, that I try to do uh, in the present moment in order to um, expose the unexposable, reveal the unrevealable and to maybe create by that a certain change. Um, let's stay with this for mm -hmm. a second, um, bevor wir aus den Soldiers lesen, damit die Zuschauer einen Eindruck haben. Weil ich finde ähm, es in deiner Arbeit besonders deutlich, ähm, und ich benutze immer das Beispiel deiner Texte, wenn ich unterrichte, wenn ich Schreiben unterrichte, versuche ich ähm, den angehenden Grammatikerinnen klarzumachen, dass ihre, ihr Werkzeug nicht Metaphern sind, blöd, mhm. blöd gesagt. Es ist nicht das Wort. Und es ist auch nicht der Computer, auf den man tippt. Das Werkzeug, mit dem sie operieren, sind echte Körper mhm. im echten Zeit und Raum. Und das hat eine enorme Auswirkung auf jeden Buchstaben, den man in den Computer tippt. Weil ähm, wenn, ich, äh, wenn ich weiß, ich schreibe einen Roman, weiß ich, wie die Handlung aussehen wird. Es ist ein Sofa oder ein Stuhl, es ist ein intimer Prozess. Bei meinen Augen diese Buchstaben, Zeile für Zeile, und da passiert sehr viel Überlesen, Querlesen, Unaufmerksam lesen. Das ist das eine. Und ich versuche mit meinen Methoden 
die Leserin, Leserin am Kragen zu packen. Im Theater haben wir den Text nicht. Meistens. But just before we turn to theater, because I, then I would yeah. be really interest, interested, yeah. because you, I mean, you wrote a dozent of uh, theater texts, like for more than 10, 10 years, right? 10 years of writing of theater texts, and you started to write prose. And um, my question is like, okay, about theater we will speak and we have spoken, but what is then, what is the body of the writer, of the prose writer? What is the, the, the what kind of voice or physical um, characters, like characteristics, like has the body of the prose writer? writer? Um. Weißt du, es ist sehr witzig, wenn ähm, Leute Dokumentationen über deine Arbeit machen, wenn sie dich äh, porträtieren als Theatermacherin, siehst du immer wieder jemand durch die Proberäume rennt und jemand schreit und jemand raucht und jemand trinkt und es sieht so toll aus, weil die Leute haben Kostüme und sehen gut aus, weil sie wissen, es gibt ein Publikum. Es ist sehr schade, dass ähm, Leute, die nur für Bücher schreiben, nicht wissen, dass es auch für sie immer ein Publikum gibt, weil es nicht so off offensichtlich ist wie es fürs Theater und deswegen äh, sieht das meistens sehr unspektakulär aus und ähm, wirklich <lacht> du kannst im Grunde genommen Schreibende ja nur so porträtieren so das, das, das <lacht> walking in the woods walking in the woods walking to the, to the trees yeah but you actually never do it <lacht> es gibt diese, diese romantische Vorstellung dass wir dann spazieren gehen und über Dinge nachdenken erstens sieht das auch nicht gut aus und ähm, es ist für mich zumindest, also wenn ich mich von außen sehe, hier ist nichts. Ich, ich weiß noch, wie ich meinen ersten Roman schrieb und ich war komplett im Schreibflash. Und irgendwann, also ich war komplett außer mir tatsächlich. Es war niemand um mich, ich war in einem anderen Land. Und ich, ich bin an einem Spiegel in meiner Wohnung vorbeigegangen und habe mich angeschaut, habe so irgendwas an, ich weiß nicht mehr was, aber es sah nicht aus wie ich. Und ich habe gedacht, ja, so sehen wir aus. Das ist genau das Bild von uns. Wir sind nicht da. <lacht> und das ist für mich wirklich anders im dramatischen Schreiben. Im dramatischen Schreiben bin ich 100% präsent. Mein Körper ist präsent. Ich weiß, ich schreibe für Präsenz. Seriously? Ja. Und für Romane, ich bin wie, ich werde zu dem Raum, in den ich Leute einlade. Und ich steige ab in Tiefen, die nichts mit dem hier zu tun haben. Und deswegen, ich bin tatsächlich weg. Ähm, ich lebe mit den Figuren, die mich dann bevölkern. Und deswegen sieht das nach außen so weird aus, weil du denkst, bist du, wo bist du gerade? Oder ist das ein Klischee von einem Schreibenden, der dann wild in der Ecke sitzt und nur guckt? Aber ich könnte lange einfach vor mich hinstarren, weil in mir ähm, so viel Handlung passiert. Ähm, aber zurück zu meiner Frage. Ähm, für dich, wenn du Schreiben unterrichtest und wenn du ähm, für die Bühne schreibst, plus wir dürfen nicht vergessen, du inszenierst auch für die Bühne. Und Inszenierte. Ich gehe davon aus, dass das wiederkommt. <lacht> ähm, aber du hast die Erfahrung als Regisseurin ähm, und du machst deine Uraufführung. Vielleicht erklären wir kurz, was deine Ururführungen sind. Und dann würde mich interessieren, wie gehst du mit diesem Fakt des Körpers auf der Bühne um? Mm -hmm. Yeah, it's a good connection, like to the Ur -Ur, to the concept of the Ururführung. And then I would somehow uh, continue from where you from where you stopped. You said like that you become the room, or you somehow even give um yourself or you give your body to become like a room that will be populated by all those uh figures and voices and um yeah i guess that when i write for stage um i become the body i mean The emphasis is on the fact that I am a body. Uh, I am under a gaze. Um, I believe, I haven't seen yet like uh, 
the conversations that you had with Najat Yoziri and Sabina Reich, uh, Hak. Um, but uh, I, I'm sure that you already started to deal with the topic of gays, right. as we, as a, um, at least from a feminist perspective and uh, as a, a female, you know, let's say a body with female attributes, um, we are living under the gaze from the day that we are born and we are being, I don't know, <laughs> dressed with a pink something. And, um, and um, I think that to reclaim um, the gaze through stage, I think that the reclamation uh, of the gaze is the reason why basically I'm doing theater. I'm not always in love with the theater conventions or with the, the storytelling in theater. I would actually more, con I would see and imagine myself um, as a non-fiction writer, like, um, uh, yeah, essays, writing, and uh, probably I will not write novels like with stories because I somehow find myself always next to the story, under the story, or above the story. But I would imagine that more, but somehow the, the situation when, in which a huge group of people are putting on me their eyes, um, throwing their gaze, casting their shadows on this body. And for me, the body of the actress is my body. Mm -hmm. uh, there is so much pain um, and so much confusion and so many things to fix um, that the writing just happens by itself, rec the, 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 um, when it reclaims the space and uh, speaks back. What of course never happened in the first, let's say, 25 years of my life. I never ever spoke back. Still, in front of a policeman, it's very difficult for me to speak back. In front of, a, I don't know, any person, any male of authority, it's very difficult to speak back. But on stage, I speak back. And um, this is the mechanism, I think, of, of my work. This is where I start from, always. It's not important, the topic. And um, with the Ua Ua Fung, um, maybe um, it's somehow coming out of this closet of saying the Schauspielerin's body is my body. Let's, let's explain what Ua Ua Fung is for a second, because yes. I think we didn't do it yet. Um, in der Nacht vor deiner Premiere äh, geht Sivan auf die Bühne und performt den Text komplett selber. Ähm, durchaus mit Kolleginnen, die dir vielleicht ähm, zur Seite stehen, aber die Idee ist, dass du den Text auf mhm. der Bühne laut liest. Mhm. And plays, so it's not like the um, very cultivated Lesung, reading. like a nice Lesung, but I put the body and uh, I stand and I deal like with um, with the way that the words uh, affect this body and like the thing is um, that with the Ua Ua Fung it was a little bit to understand that I have responsibility um, towards these words and I have a po politically it's even important that I will speak them before I just throw them to the throat and to the body and to the conscious and subconscious of the actress that plays them and the audience that um, re receives them and um, uh, observes like them. And um, to deal somehow of, or maybe to play with the idea of um, what is autobiographical and what is fiction you know we always get like those really really boring questions uh, of like is it auto autobiographical etc so to play with it a little bit and somehow to play with the fact or maybe even to strengthen my body uh, we always know that as writers we are projectionsfläche of all the projections that all your viewers and your readers will ever project Mm -hmm. You know, um, now exactly someone asked me uh, in an interview, uh, so how much of Sivan is there in Liebe, eine argumentative Übung? 
And I said, well, I think that the really interesting question would be how much Marie, her, her name was Marie, is in Liebe. The interviewer was Marie. Yeah, mm -hmm. the interviewer. And um, this is the hard yeah. question as well. And this is the question that like somehow doesn't get enough space. The audience doesn't get the, 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 the time to, to reflect um, about their own experiences mm -hmm. and like, you know, to come out with another work. Like Nejat Yosiri says, ich freue mich auf dein, Stuck, auf dein Stuck. When someone responds with their feelings to his pieces, he just like welcomes the person and says, great, I'm looking forward to your next piece. It's yours, take it. And uh, I think in the Uraufung, I somehow put this body and I allow mm -hmm. all the projections to come. If this is the way of the audience to process and to understand um, what I'm doing there, just to say, oh, it's uh, wow, so sad, it was so hard for her. Oh, 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 it looks like it's not so easy for this person. Or So it's good. And um, it's for me as well, like to say, yeah, they see me in this way. Yeah, it's embarrassing. Yeah, I'm ashamed. Yeah, I'm afraid. Yeah. But I'm here. And uh, it's, it's my way to, to, to somehow continue and to deal with this body and not to hide in my writing room, um, but to, to, to keep this body like uh, under a gaze, but a different gaze, to invert, invert the, the rifle, invert like the who is pointing on who. I'm speaking and yeah, I'm watched, but it's a different sort of, uh, of a dynamic, of dynamics of gaze. Right. Um, let's read from the soldiers then. Yeah. Ähm, wir haben ähm, einen kurzen ähm, Auszug aus den Soldiers ausgewählt, äh, den wir gemeinsam lesen würden. The Soldiers um, is Oder du verdienst deinen Krieg. It was translated by Marin Kames. Äh, die Geschichte von äh, das Leben und Sterben äh, was translated by Sascha. Mhm. Ähm, und ähm, es ist ähm, mitten im Geschehen. Um, ich lese die Überschrift. Oder? And you can tell everybody that this is your song. Männerbereich, Frauenbereich, abgetrennt durch eine zerfetzte Stoffbahn voller Löcher. Tagsüber schleppen Soldaten ihre erschöpften Überreste von einer Seite zur anderen, transparente, transfarbene Phantome. Männerbereich. Nackte Soldaten kommen aus den Gemeinschaftsduschen, kleine Handtücher, die kaum ihre Hüften bedecken. Jahre danach werden sie alles abstreiten, aber jetzt keine Zeit. Sie müssen zu ihrer nächtlichen Übung. Welcher Tag ist heute? Stille. Keiner weiß es. Dienstag vielleicht? Ah, ja, Dienstag. Dienstag, Dienstag ist Straßenkampf. Frauenbereich? Keine einzige geht alleine duschen. Ein Körper, acht Organe, die zusammen duschen, die zusammen essen, die zusammen schlafen, immer zusammen. Sich gegenseitig einseifen, bis der milchige Schaum tropft. Sich gegenseitig waschen, das immer kalte Wasser. Hände auf den Tellern der anderen, Hände auf den Taillen der anderen, in den eiskalten Nächten unter den Dracula-fingrigen Blättern des Eukalyptus ziehen sie ihre Uniform aus und steigen zueinander ins Bett. Jeden Morgen laufen sie zusammen zu den Schießübungen. 15 Minuten bevor das Training beginnt, bekommen sie schwarz-weiße Schals ausgehändigt und befohlen, sie an die Köpfe der Pappkameraden zu pinnen. Mit Tarnfarbe im Gesicht rennen sie um die Puppen und schreien Feuer, Feuer. Sie rennen und schießen Ping, Ping. Mein Tod, der war ganz schon tragisch. Eines der Mädchen hat geschossen, ohne zu wissen, dass ich immer noch in der Schusszone war und dem letzten Pappkameraden einen Bart an den Kopf klebte. Ich war auf der Stelle tot. Ja. Ja, super traurig, ich weiß. Was ein unnötiger Tod. Jeder hat es gesagt, ich weiß. Aber hey, komm schon. Schau mich nicht so an, kein Grund, traurig zu werden. Es ist okay inzwischen. 
Ich habe gelernt, damit zu leben. Es ist fast 20 Jahre her. Es ist nicht die Zeit für Trauer jetzt. Nicht die Zeit für Mitleid. Das Leben ging weiter. Komm schon. Kopf hoch. 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 Und dann jammern sie wie Wölfe. <laughs> and this is very interesting that like in theater, for example, yeah. you always have um, your own voice and sometimes there is an actress that would really go through the text as a mirror, an embodiment of your own voice and suddenly comes an actress with a completely other um, approach and voice and touch to the text. And those voices are being piled on your text and you will remember them forever. You have them as piles and piles, layers and layers. Schichten und Schichten. Schichten und Schichten. And um, yeah, it's like creates a text that is not, not only ours. It's just like somehow, yeah, it saturates yeah. all the people who touched it. Es, es ist so seltsam mit, äh, mit dem Roman, dass ich das Gefühl habe, dass es die enorme Arbeit der Lektorin, Doris Plöschberger, ähm, jemand hat es gesetzt in die Form des Buches, es ist, ja, es ist eine enorme Arbeit aus einem Manuskript ein Buch zu machen, das fantastische Cover von Nuri Seran, aber ich habe wirklich das Gefühl, da drin ist nur alles, was in mir passiert ist. Und das heißt, alles, was schief gelaufen ist, habe ich verbockt. Und alles, was gut gelaufen ist, daran habe ich gearbeitet. Mhm. Und das ist komplett konträr zu meiner Theaterarbeit. In Theaterarbeit bin ich ein Teil der Geschichte. Und ich bin von uns allen abhängig. Immer. Jederzeit. Wir reden vom Licht. Wir reden von der Reinigungskraft. Wir reden von der Dramaturgin. Wir reden von ganz vielen Leuten, die gar nicht erst sichtbar sind. Und natürlich Schauspielerinnen. Und natürlich Regie. Selbstverständlich Musik. Aber ich glaube, dass dieses Konzept des gemeinschaftlichen Arbeitens komplett auch mein Schreiben prägt. Weil ich weiß, ähm, das äh, ist nur ein Komma in einem sehr langen Satz. Ja, yeah. um, ich fühle mich so wie mit within theater, I, I mean, I see, um, I always feel uh, how um, um, getrennt, like the, dis the, the disciplines are from one another, maybe because I'm doing it for so many years, I'm in touch with the theater world. Um, I started more as a director, but then uh, in, in Tel Aviv, and then I found myself, I remember that there was even a moment that I started to do rec visits for myself. I started to work on them myself. And um, now with the words, I don't know, words are everything for me. And I don't need any more pictures. I don't need um, figures. I don't need representations. Uh, they actually only harm my experience, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mostly. Mostly I just want music and words. And this is what I hear and this is what I write, what I do, what I listen to when I come to watch other people's works. Maybe it's as well like with the language, so sometimes I just um, lower down like my cough and I just listen. Mm -hmm. I really don't need... Um, And um, therefore, when I write, I somehow don't see myself as um, a part of the puzzle, but I see myself, actually, I see the, myself meaning the text. I see the text as the whole thing. And then sometimes you can put in it um, a folie, a folie, like um, a, another layer. Okay. Um, a transparent, yeah. uh, how do you call it, like a transparent like, blue yeah, page, yeah. and then another one, and then another one. And there are some layers that would disappear, that will not get like, that will not get to influence this first layer, this first picture, this first puzzle of details that the writer 
or me in my case. Sometimes directors do it completely themselves. They create a piece just with their actors and with their own imagination. Um, but when I write a piece, I really feel like I'm, I'm putting a hand and then someone else like mm -hmm. adds her mm -hmm. hand and then I put another hand mm -hmm. and then another person adds their hand and then I put another hand. Okay. So it's true, it's like somehow um, verknopft or like everything mm -hmm. is like, but um, on the other hand, even when theater work falls down, I never feel that it could ever influence the text. Yeah. But this is ever for deine Texte. Mm. Waterproof texts. <laughs> Your texts are waterproof. Waterproof tattoos. Yeah. Ja, wir haben viel darüber geredet, weil ähm, ähm, als Dramatikerin macht man oft die Erfahrung, ähm, ähm, eine Regie kann den Text dermaßen uminterpretieren, dass viele das Gefühl haben können, es ist nicht mehr mein Text oder vieles Wichtige wurden weggelassen. Ähm, sie waren sexism waterproof, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie immer einen Widerstand mitbringen. Ähm, sie thematisieren immer die Form, ähm, das finde ich auch sehr auffällig und besonders. Und es gibt, also es gibt viele Besonderheiten an deinem Schreiben, aber es gibt eine Sache, zu der ich dich ähm, befragen wollte, weil du machst das, äh, was ich sagte mit den Räumen, was mein Körper ein Raum ist, mit deinen Texten nicht nur durch die unterschiedlichen tiefen Aspekte deines Themas und deines Untersuchungsfeldes, du machst es tatsächlich auch mit Namen von anderen Autorinnen. Und das ist deswegen interessant und auffällig für mich, weil... In der Geisteswissenschaft ist das normal. Sabine Haag argumentiert mit Judith Butler, Maggie mhm. Nelson argumentiert mit Monique Wittig. <lacht> Aber in der Kunst tun wir meistens so, als wären wir schon das Genie. Das Ding ist so geboren und alle meine Ideen und alle meine Inspirationen sind meistens im Text nicht sichtbar. Es sei denn, ich schreibe... Ich höre diesen Song und Kendrick Lamar rappt gerade das und das. Wenn wir darauf verzichten und meistens ist in der Kunst nicht sichtbar, woher die Inspiration kommt, gibt es den Eindruck, ein Künstler, eine Künstlerin ist ein Genie. Du machst es anders. Du hast Fußnoten. Du hast Sternchen und sagst, die und die Person hat den und den Satz gesagt. Oder von dem und dem habe ich diese Inspiration. Und es ist nicht hinten im Text und auch nicht vorne, es ist mitten im Text. Uh, warum? Well, uh, a very uh, um, a dear friend of mine, Sascha Mariana Salzmann, <laughs> said, reading is writing. Hey. Sascha always reminds me that reading is writing, reading is writing. For all the times that we like spend between one word to another. Um, And uh, another dear friend, Sasha Mariana Salzmann, gave me once like a picture. Seien Sie froh, dass Sie nicht allein schreiben müssen. <laughs> It's like hung above my head when I'm writing. And um, yeah, I guess that um, uh, something with... Um, first of all, I feel that I... I uh, again, I... Um, when I described this picture before. So of course the text like this, uh, the table or the, the basis on which we all put our hands, one picture above another, yeah, like um, it's as well so complicated. It's a hybrid of voices, of colors, of figures, of memories, of perspectives. Um, it can't be. I mean, we, I guess, I think you as well, but um, me for sure, I grew up on Dostoevsky, Nabokov, J.D. Salinger, Chekhov, Shakespeare. Really, I didn't have one female writer mm -hmm. in my early childhood for sure. And in my youth time, not someone dominant. Um, not someone very dominant, not someone that I remember, not someone that I was like enthusiastically following. And I guess that um, there is something very, very strong with like bringing all your sisters to your text mm -hmm. and um, giving to the reader 
the, um, let's say, the devoted reader the chance to open their world. Uh, now, actually, the names of the writers, they even slip into my text. And I wrote mm -hmm. now a, Hörspiel, like a short audio walk. Uh, you didn't read it yet, but um, ah, you read a, a draft of it. But like, and suddenly the name of Virginia Woolf mm -hmm. is in the text. It's embedded. It's part of it. Mm -hmm. Because she says, um, I think that the future is going to be dark. And this is good, comma, denke ich. Point, Virginia Woolf, 1914. And then I say, denke ich, and continue from there. Mm -hmm. And um, it's, um, it's an architecture of thinkers and writers uh, who, who form this whole, I don't know, this whole gehirn that we are, this whole brain that we are still um, reclaiming. Um, it's a space. Again, we move today a lot between body and space. So the text in this, in this sense is a space that we need to help people and young readers uh, to, to discover. Um, I think that basically, yeah, we know that. We know that the histories of the winners are taught in schools. The histories of the losers are taught, if you're very lucky, at home. In my case, it was never like that. But the, the histories of the, of, the, uh, of the women that lost, you need to search for yourself. Right. So I think that we need like to always send those arms and always like really somehow pull the writers, uh, the forgotten writers of the past and sometimes of the present and to bring them close to, the, to this body of text and, um, and stick together. A uh, body mm -hmm. of a text has an argument. A body is an argument. Body it's an nice. argument. Because to have yours and Najati's name in my text sends them, sends a reference to, it, it means, it's a point. It's like I'm pointing the reader and, say, and saying, my text is not, or your reading is not full, full if you don't go and write and read Salzmann, if you don't go and you read Osiri. Ähm, was sehr interessant ist, dass die Studierenden, die wir beide an der Universität der Künste unterrichten, äh, uns darauf angesprochen haben, also dass man unser Netzwerk in den Texten sieht, also nicht nur in den Interviews, die wir veröffentlichen. Ähm, und ich habe diese Erfahrung gemacht, äh, dass eine der brennenden Fragen der Studierenden ist, was darf ich schreiben? Ähm, damit ist gemeint, darf ich als weiße Person nicht weiße Person schreiben, darf ich als äh, cis-Person ähm, nicht binäre Person schreiben, etc. Die Liste ist lang. Ähm, hast du diese Fragen auch und beantwortest du diese Frage der Studierenden oder wie gehst du mit dieser grundsätzlichen Frage um, wer darf welche Geschichte erzählen? Mm. Well, I mean... You know, these are discussions that we have because we teach together or we sometimes often teach the same groups and like we, we try to uh, understand the place of the academy in uh, the role of the academy in those young students um, life. It's very interesting because it's like uh, you're 20. Mm. I was a horrible writer when I was 20. Wow, I'm really, really afraid <laughs> to open like this stuff that I was writing. I really remember them deeply. Um, and uh, then comes the academy as an, um, a structure of power mm -hmm. in the end and, um, and says, be passionate and says, be brave and says, um, be detailed and says, be wooden. And then I think starts a huge conflict um, in, um, in the mind of this young author. First of all, this young author is still in a way only in the beginning of the way of mapping reality, mapping society, uh, mapping the self and trying to create connections between, um, I'm sorry if it sounds Yeah, paternalistic. It's not at all. This is how I experienced m myself as a young 
being that still couldn't connect a structural violence to the things that I went through as a, as a, young, as a young woman, as a child even. Um, and um, then I would say that, of course, uh, as an, let's say, now a more experienced um, person, first of all, human, maybe on the first time of my life, a woman um, or woman stanchen or whatever, like 42 years old, I am not busy with the question if I can mm -hmm. or be, it's not the real important question. I mean, I'm very thankful that we are in times where people ask themselves if it's okay to write. I mean, we are now after long, long decades when the dominant group that wrote everything that we know aka all the writers that I mentioned before that I deeply adore, but I think that they had a big problem with never asking themselves uh, who is excluded, not in the end of the story, in the deep essence, the deep center of the story. They never asked that, or I didn't, never felt that someone is referring to me. Today we are in a different time, and like people are asking, is it okay that like, you know we start like with um, uh, all those all those self-reflective questions, and then my way would always be, um, if I speak with students, I would say, hey, uh, this is a mirror maze. I mean, before you pass by, uh, uh, before you pass by a mirror and you see your own reflection and you say, oh my God, this is how it looks like, well, <laughs> like this, you have to first sit on the schreibtisch. You have to go like to have like two or three weeks with yourself and then three months and then one year and then suddenly you see your own reflection and then you start like to check the mechanisms that the work itself creates. And... Um, yeah, I don't know. I somehow, uh, I, I, yesterday I listened to um, a podcast that I'm very, very dedicatedly listening to. It's um, uh, the pod podcast by uh, Professor Kimberly Crenshaw, and, and it's called Intersectionality Matters. You know it very well. And now in the times of Corona, she had like a raya, a special raya of podcasts that she called Under the Black Light. And uh, yesterday exactly I listened and she said, yeah, closer to pain, closer to power. Um, and she spoke like in a different context, but I would see it as a very interesting key in order to understand uh, the demand of the PC system. Mm -hmm. The PC system could be very, very depressing when you connect to it from outside, when you see it as a set of rules, mm -hmm. when you see it as a mask, mask of licht, like it's not. Mm -hmm. But um, it's more about like the questions of um, how come another um, um, established privileged man allowed himself to write in the name of a young woman of color? Well, there is no young woman of color that arrived to the festival, the literature festival of Zua Camp in 2018 as a writer. How come it doesn't um, pop out as an important and crucial question a structural one, a personal one, etc. Uh, mm -hmm. and, and therefore, of course, an artistic one. And this is, I, I think, um, more like, it's not about was man darf or was Frau darf. Like, mm -hmm. everyone darf everything. I mean, we have, uh, look at the, um, I don't know, at the running house like these days in the, uh, of, of the United, the running office, the person who runs the office in the United States. Everyone does <laughs> everything, so it's not, not about that. It's more about what happens when you speak from pain and when, what if you, when you're closer to pain, closer to power, closer to pain, closer to the art, to the center, to the, to the center of creation of art. And um, what kind of voice um, this uh, very sensitive system of uh, being uh, oppressed or discriminated throughout your life what kind of voice um, it, 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 it um, creates and uh, why is it important that it will be heard? And then comes the next question. Where is your pain? What is the voice? 
what, uh, what is your space? Mm. So yeah, if you set all your life, I don't know, me, uh, I grew uh, my, through my, throughout my whole life in Jerusalem, in a very well neighborhood, I had two kind of conflicts in the kitchen, always. I was okay, life was okay. If I go and I write now about the, the experience of a young uh, woman living in Gaza, it's a question. Mm-hmm. It's a question why? What am I trying to do? Mm-hmm. Um, and here we could answer in many, many ways and we could like, yeah, uh, have like a very deep, it doesn't mean that I cannot mention this woman in Gaza. It doesn't mean that I cannot speak about the wall. It doesn't mean that I cannot speak about Operation Protective Edge in 2014 in which thousands of people were murdered by the Israeli army. How to deal with it as a writer? Mm-hmm. And then to take a break and take some conflicts from the table, from, from the kitchen, from, yeah, from the kitchen uh, shrunk. Um, I think that we should expose those systems as writers. Uh, we should find a way to describe the space where we are, to describe our, perspect- our perspectives, describe our fears, describe our fears of being wrong and of not getting a good note in the end of the year from our professors that will tell us if our work was good enough or not. Did it break? I don't know. This is what happens when writing is being institutionalized. I mean, it has a fortile and a nachteil. Right. Wie äh, Sivan Danieschei zu mir mal gesagt hat, es geht darum, die richtigen Fragen zu finden. Wir mhm. beantworten nichts. Ähm, ich würde gerne mit dir aus deinem Theaterstück Liebe lesen jetzt, <lacht> weil meine nächste Frage bezieht sich auf visionäres Schreiben. Ähm, also auf die guten Beispiele, wie es ging. Ja? Aber zuerst lass uns doch gemeinsam lesen. Mhm. Ja? So, we're going to li- read zu lesen from a Liebe, eine argumentative Übung. Mm-hmm. Uh, that was, uh, we are reading the translation of Maren Kames. Manchmal standen sie zusammen nachts vor dem Spiegel beim Zähneputzen. Sie schaute ihn an und er schaute sich an. Oli, schau mich an, wie hübsch ich bin. Sie fühlte sich mit jedem Tag weniger schön. Sie begann Hass für Körperteile zu entwickeln, von denen sie nie auch nur gedacht hätte, dass sie sie hassen könnte. Ihre Stirn zum Beispiel, ihren Hals, ihre Brüste und ihren Bauch. Ihre Schultern, ihren Rücken, ihre Haut hasste sie, hasste sie. Aber sie liebte ihn und war glücklich, dass er sich selbst liebte. Weil, wenn er sich selbst so sehr liebt, bedeutet das, dass er glücklich ist. Und wenn er glücklich ist, bedeutet das, dass sie glücklich sind. Und wenn sie glücklich sind, bedeutet das, dass sie glücklich ist. Manchmal sah sie die Leute, die ihn auf der Straße hinterher schauten, und sah sie denken, sieh dir dieses Paar an, sie sind so glücklich. Olivia häkelte ein Schild für ihre Haustür. Hier leben wirklich, wirklich glücklich Popeye und Olivia. Sie wachte jeden Sonntagmorgen auf, sah ihn neben sich liegen und dachte, ich bin glücklich und dachte, es ist Sonntag und die Sonne scheint und ich bin auch Teil von etwas. Ich kann auf Personalfragebögen der Regierung auch liiert ankreuzen. Im Fall eines Notfalls können Sie meinen Partner jetzt auch anrufen und dachte, keiner sieht mich mehr mitleidig an, keine Angst schleifen über Krankenhaustode mehr, Sonntagmorgen, ich komme. Und am Ende des Tages läuft doch alles darauf hinaus. Sonntagmorgens. Bist du da Teil von etwas oder nicht? Hast du jemanden, mit dem du am Fluss lang laufen kannst oder nicht? Bam. Bam. Hast du jemanden, mit dem du in deine Sommerferien fahren kannst oder nicht? Bam. Oder wie Popeye zu sagen könnte, wer Bam. liebte. Wham, bam, 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 thank, thank you, ma'am. Ma'am. Die Frage ist, ob du, wenn du alt bist, Alleine mit einem Kuchen in einem Café sitzt? Oder ob du mit jemandem zusammen mit einem Kuchen in einem Café sitzt? Ignoriert dich deine Familie, während du im Krankenhaus stirbst? Oder liegst du nur im Krankenhaus und stirbst? Liegt dein Grab neben dem von jemand anderem? Oder steht dein Grab da einfach alleine rum? Und nenn sie jetzt nicht konservativ und erzähl ihnen nichts von alternativen Modellen. Ihr seid selber alle Paare, alle von euch. Es gab nicht wirklich Optionen für unsere Olivia. 
keine wirklichen Alternativen. Die Künstler, die Aktivisten und die Visionäre registrierten sich um 9 Uhr morgens per Stechuhr, um gegen Patriarchat und Heteronormativität zu kämpfen. Dann meldeten sie sich um 17 Uhr per Stechuhr wieder ab, zogen ihre Feminist Base Caps an und rannten nach Hause zu ihren monogamen Paarbeziehungen. Paare, 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 alle waren Paare. Paare, die sich im Prinzip schworen, sich mehr umeinander zu kümmern als um den ganzen Rest. Ein Vertrag. X Jahre Garantie. Like everything else. Like everything else. Like everything else. Sie waren visionäres Schreiben. Ähm, ich erkläre kurz den Hintergrund meiner Frage. Mhm. Aber zuerst gebe ich dir Wasser. Warte. Wir werden von Journalistinnen oft gefragt, warum, wenn wir über die Zukunft schreiben, sie immer als Dystopie beschreiben. Und ich glaube, dass es ein Missverständnis darüber gibt, was visionäres Schreiben ist. Mhm. Ich glaube, wir werden bestellt für eine bestimmte Version der Zukunft, die wir nicht schreiben und dafür gibt es Kritik. Mhm. Und für mich ist visionäres Schreiben unter anderem das, was du machst. Und ich würde gerne von dir hören, was für dich visionäres Schreiben ist und ob du je an die Zukunft denkst oder die Zukunft beschreibst in dem, was du machst. I mean, it's very much connected to what we spoke about beforehand, like when you said that uh, you always look to the past and write for the future and Ajati is like working like in the present and like writes for the present and hopes for good. Um, and... Um, um, I would somehow say that um, uh, we actually had uh, a discussion in the in the UDK with, um, with the students that we both uh, teach, and uh, they told me, well, we don't understand. Like, yeah, they said actually that they read an utopi by me, like from uh, Papa Liptich. Mm -hmm. The um, although I would not call it utopi, but it's okay. And they said. One of them said, I would never be able to write an utopie. And then I was thinking, it's funny. Again, we are like, um, we are writing through labels. We are writing through, I mean, we, um, the ways and the, of people uh, to describe and to put adjectives on our work. I guess that there is no artwork that I really appreciate that is answering or like responding to the title utopie or dystopie. Like if this is, it doesn't, it doesn't exist. Uh, this could be an, again, an attribute that will be part, that will color a moment. But when I write, I um, basically, I think the real important part in my writing is that I start very close to my own ground and I try to describe the um, war zone that um, was constructed in me um, since I'm a young, a young being. Um, it's the internalized violence, it's the shame, it's the, it's the place where I don't see myself actually as a great feminist. It's the areas where I don't, it's the areas where I judge myself in, or I treat myself or I handle my work in a capitalistic way mm -hmm. while speaking, of course, the absolute opposite, but feeling it and knowing it. Mm -hmm. My work will always start there. And then one can, uh, one can nicht, <laughs> one can't stay in this, I don't know, dungeon. Mm. Uh, forever I mean and when I say one I mean myself I mean th the people on stage later I mean the, the, the people who will watch the piece and then we open a window because it's impossible mm -hmm. and then we breathe or we open a book and we put the quote like into the book and we try it and suddenly it comes up 
as an, auto, an utopian signal or as a dystopian signal. And then we imagine something and then we close the chapter and we start again. Or we go back to the dungeon that is our home or at least my home often. And again. Uh, this is how I think it's, a, it's again like with the rule of the spiral. It's like to say, go again and again. It will always get deeper. And it's not important if a critic or a journalist would describe it afterwards as di dystopia or utopia or like mm -hmm. whatever. Mm -hmm. Mm -hmm. Now, another layer of this thing is, of course, uh, I'm thinking about um, uh, Achille Mbembe, mm -hmm. that he speaks quite a lot about how we as a society are addicted. He's a philosopher and he speaks quite a lot about how addicted we are to dystopian forms, in, whether in art or in our, in, in Reden, in the way that we depict the present and the future. Um, we see like a horror clima um, article in the, in, in, the, in, the, in the newspaper, we click. It's interesting, we want to see it, it's uh, the images. I don't know, sometimes we see disasters happening here, outside, 50 kilometers, 100 kilometers, 2,000 kilometers, and we write them down, like uh, it's a good metaphor. Mm -hmm. And this, mm -hmm. I think, is a result of a system that is controlled by um, yeah, by the same thing that it opposes. This is like the first uh, characteristic of capitalism. We know it. We represent exactly what we try to resist. And we do it again and again. And there is like uh, an element of porn and there is an element of like um, play, enjoying it, but then we try to reflect about it as well and to say, yeah, it's not that I enjoy. But then we put like choirs of 30 people who are speaking like soldiers on stage and you see that they were trained through the rehearsal process a little bit like soldiers in order to represent this dystopian um, um, theater or our work of art, piece of art. And then the artist will say, yeah, I was aware of it. And this is exactly what I'm trying to do. And here we see like the, how the mechanism of reproduction works. And um, I think that um, it's, a, it's, it's a super interesting um, thing for us, at least I deal with it quite a lot, um, of why actually do we keep on choosing those structures? Why do we want like those aggressive choirs? What are they doing to us? Why do we like to see uh, actors and dancers sometimes that were trained, you see, they were trained to resemble one another completely to, to, to disappear within the, the mass. Um, and then how could we write and direct and um, create uh, more and more forms that um, um, pushes the individual out to the front and uh, demands from the stage to reflect on this tendency of like, yeah, choirs of horrors, let's go, <laughs> or choirs of utopian, but still, it, it's sometimes the same thing. How can we still like bring the individual to the front and suddenly see like a little tiny feminist news like of how we do things, putting humans and bodies and shame and vulnerability and bones and flesh and ask the audience to just see them because this is what we basically want. It's what we're trying to do. Uh, wow. <laughs> I think, yeah, because this is what I refer to as visionary writing or visionary uh, theater making or art making. And I think, because we talk about this, I want to ask my last question about the pandemic in which we are in the world, global. Weil du in mehreren deiner Texte darüber geschrieben hast, über die Rolle der Kunst oder unserer, der Künstlerin und wofür die Pandemie stehen könnte, aka Metaphors, um, Disasters as Metaphors. Uh, du hast sowohl im Tagesspiegel als auch in Theaterzeitschriften darüber geschrieben und ich wollte dich bitten, dass du uh, zum Schluss unseres Gesprächs für uns darüber nachdenkst. Unsere Rolle uh, als Künstlerin in der Pandemie die Pandemie als Figur in unserem Leben. Mm -hmm. Yeah, I'm just um, 
I actually just read um, um, or listened and read like your idea about uh, uh, creating uh, archives mm -hmm. and uh, that I was like, yeah, I never thought about it. Like the, as Sasha said, uh, yeah, when did we ever hear experiences of dealing with the pandemic and uh, where do we have like basically like a sort of an archive that prepares us to and that was very interesting. So I, I think it's um, and uh, from from my direction, I mean, the thing that I'm quite occupied with and concerned with is um, the, um, the lie um, of, um, of uh, let's say, degrowth. Mm -hmm. um, mm -hmm. And mm -hmm. I was just thinking about it, that like the idea of growth um, is of course a very capitalistic idea that we all, I think as artists as well, we know that we need to grow and that each piece of us will become like, like should be like, uh, lead us like, or we should lead through a huge crescendo that will never end until we just collapse into the grave. And, um, um, but still growth is very much associated with like, growing up, with maturing, with getting wiser, with getting, with creativity, with, um, with art. And there is a huge lie there. There is a huge problem there. Um, the system of pressure, it's a little bit what I started to speak about the academy like before. Uh, the system of pressure is the system where the greatest artists, uh, or some of them, those of them who are allowed to enter the academy, at least in Israel, it's very expensive, and many people cannot enter the academy. But um, they, um, like th those uh, systems, uh, create. But where were I? I, well, I went to the academy suddenly. Um, the lie of degrowth. You know, and that, so like the representation of like of of um, of art and of creativity. But then, we are now in times that we see the sky empty and we see the industries slowing down and we hear that the Lufthansa uh, <laughs> CEO is really really worried and uh, we um, basically in a passive way um, we are seeing like the uh, utopian side of the dystopian situation in which we are not we we are actually doing very well mm. but um, and what I'm thinking about, what I think that is our role, um, I think um, as artists, but let's say artist activists mm -hmm. as well, our role is um, to grab uh, this moment and activate or like somehow um, insist on changes um, that we already see right now uh, in the way that uh, um, yeah, changes that were manifesting like in the last three, four months that we could, I don't know, about the way that we fly, about the way that we organize, about the way that we communicate, about uh, the, 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 the prices, um, the, the, the reduction even of the VAT, I don't know, like <laughs> things, it's certain, there is a whole vast of things that were changing. And I think that we should grab somehow some of them and um, try to check how we uh, transform from this passive position um, that we, yeah, from which we are observing this degrowth and activate our way into and this unlearning, like use the pandemic as a, as, as, as a way to unlearn um, the situation where we were in the, I don't, I don't know, January 2020, like where we, mm -hmm. where we were. Um, and I think it's a very complicated mission. Um, and uh, maybe for that we don't need only artists, but we need like um, artists who insist, uh, like you, like Najati, um, like me as well, to to create rooms as well and forums, and that will detailly um, plan how we do it. Why do we fly so much? Yeah. How, why do we do it in this way? How could we change like the accessibility of theaters? Why aren't the theaters door open? 
to people who need to sleep in it, um, et cetera, et cetera. And I think that this should be the thing that we speak about and this should be like the rooms of discussion and of physical like demand that we could make with our art and with our all the things that we do next to our art. Okay. Thank you so much. Thank um, you. This was, um, das war nur ein Teil eines sehr langes Gesprächs und äh, ich freue mich auf alle, die kommen. Ähm, danke dir, danke, danke Ihnen und euch fürs Zuhören und Zuschauen und danke nochmal an Declan. Thank you. <lacht> Toda. Toda. Shukran.